Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Tudo bom, pessoal? Espero que sim, né? Que o dia seja maravilhoso para cada um de nós. Que Deus nos guarde, nos proteja. E se você gostar deste vídeo aqui, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que ele me ajuda muito. Cada joinha aí, pessoal, cada like aí ajuda cada um de nós, tá bom? Muito obrigado. Olha só, hoje, gente, eu vou dar dicas maravilhosas, maravilhosa mesmo, hein? Fica ligado aqui, que aqui você vai ter dicas maravilhosas de como você ter floração no seu oncídio twinkle ou twinkle, como queira, né? Gente, primeira dica, nossa, sim, primordial. Aí ah, eu tenho, meu oncídio começou a sair hastes florais. O como devo é, é, proceder? Pessoal, olha só. Enquanto ela tá aqui, ó, cobertinha aqui, ó, dentro da folha, não tem problema nenhum. Você pode deixar ela aqui em qualquer lugar. Ela começou a sair, ó, pra cima da, da folha, que ela, ela abre todinha assim, o que, que você tem que fazer? Retirar algumas que estão perto dela, tá vendo, ó, assim, ó. Porque se deixar aqui, ó, quando o vento bate que ela balança, vai encostar e vai perder botões. Pode até quebrar aços florais. Essa daqui é uma amarelo, eu acho que é uma amarelo. É, uma amarelo. Ela tá começando a florir, tá vendo? Olha que linda que ela é, gente. Então, ninguém vai querer perder floração. Aí, o que que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que tirar ela, igual essa daqui, ó, tá vendo, ó? Ela, o lugar dela é ali, mas como ali tem outras, eu só cheguei ela um pouquinho pra cá, que aqui, ó, ela pode balançar, tá vendo, ó? Que não vai ter problema, de jeito nenhum. Ali, aqui tem outra, tá vendo, ó? Já separei, pode balançar, que não tem problema também. Então, gente, se a gente quiser... Florações lindas de oncídio twinkle, a gente tem que seguir essas, é, seguir essas diquinhas básicas. Porque os botões dela, gente, é muito pequenininho. Olha isso, ó. É muito pequenininho e são finíssimos, tá vendo, ó? Deixa eu colocar aqui na minha mão. Ó, são finíssimos, tá vendo? Muito fino. Então, qualquer coisa que encostar aqui, com certeza... Vai cair um ou dois botões. <coughs> Segunda dica. Segunda dica também fantástica. Muita gente acha que quando uma planta vai florir, não precisa de regar e não precisa de adubar. Gente, pelo contrário. Toda, toda, toda orquídea, quando ela vai florir, aí que ela precisa de força. É igual quando a gente fica grávida. A gente precisa de uma vitamina, né? A gente precisa de uma refeição melhor, precisa de alguns repouso. Com a planta não é diferente. Sabe por quê? Ela vai gastar muita energia para colocar essas mocinhas para fora, né? E depois para abrir, ó, ficar linda assim, a mesma coisa. Então aqui, ó, ela precisa de regas e adubo rega e adubo ah, mas a orquídea da senhora tá com folhas amarelas mas sabia que isso daqui é uma característica dessa, dessa planta dos dendróbios eles eles têm que pegar sol para florir isso daqui não é sol, tá gente eles têm que pegar sol para florir então a coloração deles não é uma coloração verdinha como outra planta Tá? A coloração deles é esta, principalmente na época delas florir, tá? Isso daqui não tem problema, vocês estão vendo que é a traseira, ó, é a traseira. Isso daqui vai descartar e claro que já está vindo novos brotos, né? E novos brotos já estão com floração. Então, gente... Essa dica que eu vou dar aqui agora também é dica de ouro, tá? É dica de ouro. Como que eu devo regar 
a um sídio se ela está com muito botão e se ela precisa de rega. Mas se eu regar, eu vou pretejar todas as florzinhas. É, isso acontece. Se, se cair água aqui, ó, nessa coisinha tão pequenininha aqui, vai ficar com pintinha. Talvez, dependendo até do jeito que rega, se for de mangueira, pode cair essas flores, porque ela não vai aguentar. Por isso que quando chove, eu tiro elas daqui, tá, gente? Eu tiro. Quando tá florida, né? Então, como eu devo regar esta oncídio que está com flor para não pretejar nenhuma flor? Tá. Nossa, perdão, gente. Aqui eu vou fazer uma demonstração para vocês, gente, que é o que eu faço, tá? Eu faço. É, por quê? Porque a gente passa o ano todinho esperando floração dessas moças, ó, não é verdade? Ou desses moços, né? Então, como eu devo regar um mancídio tuínico sem quebrar uma flor? Olha só, gente, aqui eu não rego de mangueira com flor, eu só rego com o meu borrifador, tá? Aí eu ponho assim, ó, tipo chuveirinho, ó... Eu preparo ela para um chuveirinho. E aqui, gente, eu rego até escorrer. Para ela não desidratar, porque ela coloca muita força, né? Para ela florir. E pode ver que alguns bulbos, não é todos, mas fica meio é, enrusgadinho. Mas não, não quer dizer que tenha problema, não tem não, tá? Porque ela contém, ela retém aqui, ó, muita água. Tá vendo como ele tá brilhoso? Ela, ela retém muita água aqui. Mas as folhas vai exigir... É, ela vai ficar com muita força, então a gente tem que fazer esta rega desse jeito aqui, ó. Aqui eu tô regando folhas, tá? Folhas. Aqui, ó. Lá no final não tem problema, porque ela já vai florir. Aqui eu tô regando a haste dela e eu tô alimentando o bulbo dela com água. Tá vendo? Então, aqui, ó, eu fazendo essa rega aqui, no, no, no tempo seco que tá agora aqui pra nós, em São Paulo. Se eu fizer essa rega aqui a cada três dias, gente, tá de bom tamanho. Porque ela vai ficar hidratada, né? Ela vai ter mais força... As folhas vão ficar hidratadas e com isso a floração, gente, será abundante. Olha isso, ó. Com isso a floração será abundante. Então, respondendo aí muita gente, como que eu rego as minhas twinkle? Ah, mas orquídea, tem muita pergunta assim, gente. Dona Maria, orquídea na floração, tem que ser adubada ou não pode ser adubada? Pode regar, não pode regar. Então, pessoal, aí que o cuidado é dobrado. O cuidado é dobrado. Tem que ser rega cada três dias, porque ela tem, ela, ela tem sede, ela tem que se alimentar, ela tem que nutrir. O nosso corpo não é 70% de água. A mesma coisa é as plantas, elas sentem sede. No entanto, se você deixar ó, qualquer planta aqui, ó, do jeito que tá aqui, e, ó, deixa eu chegar para trás, e o tempo tá seco, gente, se você deixar qualquer planta aqui três dias sem regar com o tempo seco, você pode ver que as raízes, elas vão ficar feias, a folha vai ficar feia. Se você mexer em qualquer raiz, qualquer raiz que você mexer aqui, ó, tipo aquela ali, ó, gente... Ela vai quebrar. Por isso que eu falo que quando vai replantar uma orquídea, que tá com muita raiz, sempre deixa ela no mínimo uma hora na água. para ela hidratar e aí sim você pode manusear a sua planta que não vai quebrar. Então, gente, mais uma vez, olha só, faço este processo, ó. Ó. Este processo aqui. Ah, mas e ela estando lá em cima? A mesma coisa. Eu desço uma por uma. Aqui eu não vou descer, mas ó. E eu faço este processo aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, eu faço este processo aqui. 
Por isso, gente, que talvez as minhas orquídeas florem muito. E flore abundantemente, que eu mostro pra vocês, né? Vocês lembram a minha pastoral? Deu nove flores. Uma abortou, mas deu nove flores. Então, a gente não pode esquecer, já que compramos ela, né? Gastamos dinheiro, que são caras, então temos que cuidar. Tá bom, pessoal? Eu espero ter ajudado bastante gente aí. Fiquem todos com Deus até qualquer hora. Um beijo!